వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లర్నింగ్ సో మనకి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్లో వన్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే విండోస్ యాక్సెసరీస్ అని ఉంటుంది ఒకసారి ఇప్పుడు మనం విండోస్ యాక్సెసరీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ ఓకే సో విండోస్ యాక్సెసరీస్ సో జనరల్గా ఇక్కడ విండోస్ యాక్సెసరీస్ అంటూ వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనకు జనరల్గా స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ జనరల్గా మనకు స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే విండోస్ యాక్చువల్గా సో మనం విండోస్ని స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బట్ ఎక్కువ యూజర్స్ కూడా దీన్ని యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే విండోసే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం అంటే జనరల్గా మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి విండోస్ అంటే నేను ఇక్కడ జియోఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ తీసుకుంటున్నాను విండోస్ తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యాక్ మ్యాక్ ఓఎస్ కదా రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోలారిస్ సోలారిస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉబన్ టూ తర్వాత నెక్స్ట్ క్రోమ్ బుక్ సో క్రోమ్ బుక్ అని ఉంటుంది గూగుల్ క్రోమ్ వాళ్ళది క్రోమ్ బుక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి బట్ దీంట్లో ఏంటి అంటే జనరల్గా మనకు కాంపిటీ అంటే మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బట్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే విండోస్ బేస్డ్ అడుగుతాడు ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ కామన్ టు ఆల్ కాబట్టి అందరికీ కామన్గా ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి సో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేసి ఏంటి అంటే విండోస్ యాక్సెసరీస్ గురించి సో బిట్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో మరి ఇప్పుడు విండోస్ యాక్సెసరీస్ ఏమున్నాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ విండోస్ యాక్సెసరీస్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇన్ సైడ్ విండోస్ యాక్సెసరీస్ మనకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో విండోస్ యాక్సెసరీస్ అని ఉంటుంది జనరల్గా రైట్ ఓకే విండోస్ యాక్సెసరీస్ అంటే ఇక్కడ విండోస్ యాక్సెసరీస్ అంటే మనకు పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మీరు స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ యాక్సెసరీస్ అని ఉంటుంది స్టార్ట్ మెను ఉంటుంది కదా మీరు స్టార్ట్ మెను వెళ్తే దాంట్లో యాక్సెసరీస్ అని ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఆ యాక్సెసరీస్ గురించి ఇక్కడ బిట్ అడుగుతాడు అంటే ఏమేమి యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి ఏది విండోస్ మెను మన స్టార్ట్ మెనూకి వెళ్తే దాంట్లో యాక్సెసరీస్ విచ్ కెన్ బీ యూజ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ నీడెడ్ ఇన్ సైడ్ ద విండోస్ యాక్సెసరీస్ గ్రూప్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ మెనీ ఫెసిలిటీస్ ఈజ్ ఎ డిస్ప్లేడ్ సో దాట్ వీ కెన్ డూ సింపుల్ టైప్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే విండోస్ యాక్సెసరీస్లో ఇవి జనరల్గా మనకు ఒకటి క్యారెక్టర్ మ్యాప్ అని ఉంటుంది సో దీన్ని మనకు ఆర్క్యూ ఫ్యూచర్ అని కూడా అంటారు ఆర్క్యూ ఫ్యూచర్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దీన్ని కూడా మనం జనరల్గా క్యారెక్టర్ మ్యాప్ నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ నెక్స్ట్ నోట్ ప్యాడ్ వర్డ్ ప్యాడ్ నెక్స్ట్ రిమోట్ డెస్క్ టాప్ కనెక్షన్ సో పెయింట్ మ్యాథ్ ఇన్పుట్ ప్యానల్ నెక్స్ట్ స్పిన్నింగ్ టూల్ నెక్స్ట్ డిస్క్ క్లీనప్ డిస్క్ డీ ఫ్రాగ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు యాక్సెసరీస్లో కనిపిస్తాయి అంటే ఫస్ట్ మనకి స్టార్ట్ మెనూకి వెళ్ళాలి స్టార్ట్ మెనూకి వెళ్తే దాంట్లో యాక్సెసరీస్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం యాక్సెసరీస్ ఒకసారి మీరు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఉన్నట్లయితే స్టార్ట్ మెనూకి వెళ్ళి యాక్సెసరీస్కి వెళ్ళండి అక్కడ ఇవి మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్సెసరీస్ అనేది దాంట్లో డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది సో లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్సెసరీస్ అంటే మనకి ఇక్కడ జనరల్గా క్యారెక్టర్ మ్యాప్ ఒకటి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో క్యాలిక్యులేటరు నోట్ ప్యాడ్ వర్డ్ ప్యాడ్ రిమోట్ డెస్క్ టాప్ కనెక్షన్ పెయింట్ మ్యాథ్ ఇన్పుట్ ప్యానల్ స్నిప్పింగ్ టూల్ డిస్క్ క్లీనప్ డిస్క్ డీ ఫ్రాగ్మెంట్ సో ఇట్లా వస్తాయి ఓకే సో దీంట్లో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ మ్యాప్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఇది క్యారెక్టర్ మ్యాప్ there is a such facility in a character map windows accessories using which we can know which key or a key combination has been determined in which font so ikkada manaku net lo kuda meer character map unda chese enti ante itla combination of keys and fonts untay annatu so ikkada manaki endi ante keys untayi keys and fonts anedi oka map lo ganipistayi meer windows accessories kelli chusina kuda character map antu vachestadi so ipudu manaku endi ante ikkada images em ivvadu examination point of view lo kabatti సో ఇక్కడ మనకు మేజర్గా వచ్చేసి ఏంటంటే ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద కీస్ అండ్ ఫాండ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ఆన్ ద కీబోర్డ్ ఇగో ఇది పాయింట్ సో క్యారెక్టర్ మ్యాప్లో ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సంబంధించిన పాయింట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ దోస్ కీస్ ఆర్ ఫాండ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ఆన్ ద కీబోర్డ్ మనకు కీబోర్డ్ మీద ఏదైతే అవైలబుల్గా ఉండదో సో అవన్నీ కూడా దేంట్లో ఉంటాయి అని అంటే మనకి క్యారెక్టర్ మ్యాప్లో ఉండడం జరుగుతుంది విత్ హూజ్ హెల్ప్ వీ కెన్ మేక్ అవర్ టెక్స్ట్ ఈవెన్ బెటర్ అంటే కీబోర్డ్ పైన లేని ఫీచర్స్ని లేని కీస్ని కానీ సింబల్స్ని కానీ సో ఇట్లాంటి ఫాంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ మనం మన డాక్యుమెంట్కి యాడ్ చేయాలి అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో దట్ గో విత్ క్యారె
सो क्युलेटर अंत इकोचे ऐक्सरी डू अर्थमेटिक अं सैंटिफि क्या ओके वी यूज दिस् टूल अवैलबल इन विंडो ऐक्सरी टू डू अर्थमेटिक रईट इक मन को अरथमेटिक अं सैंटिफि क्या मन को अरथमेटिक अं सैंटिफि क्या देंट वस्तान सो बै यूजिंग क्युलेटर दींट मन को मैथमेटिकल सम्स लेकिन इक टूल इवीं जनरल क्या अंत नार्मल क्या सैंटिफिकल क्या सो इलावी मन से क्युलेटर मैप को पाइंट गुर्त क्या क्युलेटर मैपने अंटे इक स्टार्ट बटन आल प्रोग्रम विंडो ऐक्सरी क्युलेटर इध जनरल दिन ओपन स्टैल क्यार्टर मैप क्युलेटर दीन तरह नोट पैड इध मैक्सीम अंदर की तेस उ मन चिना नोट्स एना प्रिपेर चेयरना सो मैं नोट पैड यूजा नोट पैड मैं मल्टपल पर्पस यूज डाक्युमेंट क्रिये की नोट पैड इज़ द विंडोस टेक्स्ट एडिटर मैं नोट पैड अंटे क्वेश्चन इंपारटेंट दी टेक्स्ट एडिटर अटार सो वट इज़ नोट पैड अंटे इट इज़ ए डीफाट टेक्स्ट एडिटर इन विंडोस आपरेटिंग सिस्टम टेक्स्ट एडिटर प्रोग्रम We use it to create a text file in the window. The extension, extension of this entity, and then the extension, man, ki so dot txt, I know, tundi. So dot txt is the extension. Ado kodi gurte bait koal. And what is the main purpose of Notepad? And then use it to create text-based documents. Ako point gurte bait koindi. Then what the next of this entity? It contains a limited operations. Next, the file extension is a dot txt, and it is a default text editor. सो ई पाइंट्स मैं एग्जामे आपशन कंसीडर चयुट फैल एक्सटे अंत विच आफ द फाइंग इज़ द फैल एक्सटे फर् द नोट पैड अंटे सो दट इज़ डाट एक्सटी मैं इकडे दी डीफाट टेक्स्ट एडिटर कंसीडर चयन जो सो मेरी इतना ओपन अवतनी स्टार्ट बटन आल प्रोग्रम विंडो ऐक्सरी नोट पैड इक नोट पैड सो ओपन तरह नैक्स्ट वे इक वर्ड पैड इक वर्ड पैड वर्ड पैड इज़ आलो कॉल एज ए वर्ड प्रोसेसर दी वर्ड प्रोसेसर अटार सो वर्ड प्रोसेसर साफ्टवेर मन की वर्ड प्रोसेसर साफ्टवेर उ सो दट इज़ कंसीडर्ड ऐस ए वर्ड पैड इट इज़ आलो ए टेक्स्ट एडिटर प्रोग्रम सो इट इज़ एन अडवां फाम आफ नोट पैड अंत मन की सो वर्ड पैड वे अंत दी अडवां फाम कंसीडर इधक बिट गुर्तको इट इज़ एन अडवां फाम रईट इट इज़ अडवां फाम आफ नोट पैड ओके अब बिट इव जरिए इट इज़ ए अडवां फाम रईट सो इट इज़ अडवां फाम आफ नोट पैड कमन बिट गुर्तवाली सो नोट पैड अंड यू कैन चेंज द सैज आफ दि फांट इन इट वी कैन फि द डेट अं टाइम सो मन डेट अं टाइम फिस्वी मैं इतना ओपन चेयन जनरल मन की स्टार्ट मेनू रईट स्टार्ट बटन आल प्रोग्रम विंडो ऐक्सरी वर्ड पैड मैं दीन ओक प्रईमरी फीचर्स इक प्रईमरी फंक्षनिटी मैं कंसीडर चलते डीफाट वर्ड प्रोसे साफ्टवेर वट इज़ वर्ड पैड अंटे सो इट इज़ ए डीफाट वर्ड प्रोसे साफ्टवेर इन विंडो आपरेटिंग सिस्टम मन को विंडो आपरेटिंग सिस्टम में डीफाट वर्ड प्रोसे साफ्टवेर एंटे दट इज़ वर्ड पैड सो इट इज़ यूज टू इंप्लीमेंट आल टाइप आफ् अलइन अंत दीं मन को अन्नी टाइप आफ् अलइन अने दींट रावे जो यूज टू इंप्लीमेंट आल टाइप आफ् अलइन अंत मन को लफ्ट अलइन रेट रईट अलइन सेंटर अलइन जस्टिफ अलइन अने वस्ताई आल टाइप आफ् अलइन लफ्ट रईट सेंटर लफ्ट अलइन रईट अलइन सेंटर अलइन जस्टिफ अलइन अंड नैक्स्ट वन इज इट इज़ यूज टू इंप्लीमेंट पेज से सैटअपनि पेज से सैटअप अंत मन जनरल पेज की मारजनल एफेक्ट्स ने सैटे इक मन के पेज उ पेज की संबंधी सैटअप अंत जनरल ए थ्री पेपरा ए फोर पेपरा बी थ्री पेपरा बी फोर पेपरा लीगल पेपरा रईट तरह नैक्स्ट एग्जिक्यूट पेपरा एनवल मैं दी मारजनल एफेक्ट्स एट्ला सो इवन मन वर्ड पैड इंप्लीमेंटने जो तरह फैल एक्सटे ओके फैल एक्सटे टाइप कन्वर्शन रईट सो फैल एक्सटे टाइप कन्वर्शन वे अंत दाटो टीएक्सटी फैल टीएक्सटी डईवोसी कन्वर्टे डीओसी टीएक्सट कन्वर्टू अंत टू टाइप आफ फैल एक्सटे दींट सेव चुके डाट टीएक्सटी डाट डीओसी इंकोक पाइंट वे अंत दीं इंकोटी मन वर्ड पैड उ पीडीएफ की कन्वर्टू पीडीएफ पीडीएफ की मन दी कन्वर्टे चान्स उ बट डीफाट फैल एक्सटे डाट डीओसी अस्तान तरह नैक्स्ट रिमोट डेस्कटाप कने रिमोट डेस्कटाप कने सो रिमोट ए In this, we get a help by connecting remotely to the person sitting far away. 
రిమోట్ డెస్క్ టాప్ కనెక్షన్ అని ఉంటుంది డీఫాల్ట్గా ఉంటుంది అంటే మనం ఎనీ మనకేంటి రిమోట్ యాప్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం వేరే రిమోట్ యాప్స్ ఎవ్వి కూడా మనం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే రిమోట్ డెస్క్ టాప్ కనెక్షన్ అని ఒక యాప్ ఉంటుంది సో ఆ రిమోట్ డెస్క్ టాప్ కనెక్షన్ అనే యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఓపెన్ అవుతాయి ఈ టీమ్ వీవర్స్ కానీ ఎనీ డెస్క్ కానీ ఇట్లాంటివి మనం వాడాల్సిన అవసరం లేదు సో డైరెక్ట్ రిమోట్ డెస్క్ టాప్ కనెక్షన్ అనే ఆప్షన్ నుంచి తీసుకోవచ్చు మీరు విండోస్ ఎలెవెన్ టెన్ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేస్తే ఇంకా దీంట్లో అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ కూడా దీంట్లో రావడం జరిగింది రైట్ మరి ఇది ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి అని అంటే జనరల్గా స్టార్ట్ బటన్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ విండోస్ యాక్సెసరీస్ రిమోట్ డెస్క్ టాప్ కనెక్షన్ అని వస్తుంది ఓకేనా రైట్ సో తర్వాత పెయింట్ ఇక్కడ పెయింట్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే పెయింట్ అనే దానికి పెయింట్ టూల్ రైట్ వీ కెన్ మేక్ పిక్చర్స్ ఇగో ఇక్కడ ఉంటా చూడండి బై సపోర్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ టూల్ సో బై సపోర్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ టూల్ వీ కెన్ మేక్ పిక్చర్స్ స్కెచెస్ మ్యాప్స్ ఎక్సెట్రా సో ఇన్ దిస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెనీ టూల్స్ వీ కెన్ పెయింట్ గుడ్ టైప్ రైట్ అంటే మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే పెయింట్ కానీ స్కెచ్ కానీ ఇంకొకటి దీన్ని సిగ్నేచర్ పర్పస్లో కూడా మనం ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు సిగ్నేచర్స్ కానీ స్కెచెస్ కానీ ఏదైనా మనం స్కెచెస్ డ్రా చేయడం తర్వాత నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ ఓకే అంటే ఏదైనా డ్రాయింగ్స్ ఇమేజెస్ని డ్రా చేయడం ఆర్ సంథింగ్ ఇట్లాంటివి మరి ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఒకటి స్టార్ట్ బటన్ రైట్ స్టార్ట్ బటన్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ విండోస్ యాక్సెసరీస్ దెన్ పెయింట్ సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ పెయింట్ అంటే ఒకటి డ్రాయింగ్స్ ఇమేజెస్ డేటా ఫ్లో క్రియేషన్స్ డ్రాయింగ్స్ ఇమేజెస్ డేటా ఫ్లో క్రియేషన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ టూల్ వీ కెన్ మేక్ పిక్చర్స్ స్కెచెస్ అండ్ మ్యాప్స్ ఎక్సెట్రాస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ టూల్ వీ కెన్ మేక్ పిక్చర్స్ స్కెచెస్ అండ్ మ్యాప్స్ ఎక్స్ ఎక్సెట్రాస్ సో మరి వాట్ ఆర్ ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ వాట్ ఆర్ ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటే ఒకటి డాట్ పిఎన్జి డాట్ జేపీజి సో డాట్ జేపీఈజి తర్వాత నెక్స్ట్ డాట్ బిఎంపి అని ఉంటాయి ఇవి ఫైల్స్ పిఎన్జి ఫైల్ జేపీజి ఫైల్ జేపీఈజి ఫైల్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిఎంపి ఫైల్ అని ఉంటాయి బిఎంపి అంటే బిట్ మ్యాప్ పిక్సెల్స్ ఇట్లా తీసుకోవడం జరుగుతుంది జేపీజి అని ఉంది అంటే జాయింట్ ఫోటోగ్రఫిక్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి జాయింట్ ఫోటోగ్రఫిక్ రైట్ సో ఇది జాయింట్ ఫోటోగ్రఫిక్ గ్రూప్ అండి తర్వాత నెక్స్ట్ జేపీఈజి అంటే సేమ్ మళ్ళీ ఇది జాయింట్ ఫోటోగ్రఫిక్ ఇక్కడ ఇది జాయింట్ సేమ్ అండి ఫోటోగ్రఫిక్ సేమ్ మళ్ళీ ఈ అంటే వచ్చేసి ఏంటి అంటే నా దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ గ్రూప్ రైట్ జాయింట్ ఫోటోగ్రఫిక్ ఎక్స్పర్ట్ గ్రూప్ తర్వాత బిఎంపి అంటే బిట్ మ్యాప్ పిక్చర్స్ రైట్ సో ఇది ఒకటి తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యాత్ ఇన్పుట్ ప్యానల్ ఈ మ్యాథ్ ఇన్పుట్ ప్యానల్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టు ఇంప్లిమెంట్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ మీరు ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో వీ గో విత్ మ్యాథ్ ఇన్పుట్ ప్యానల్ అన్నట్టు బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే కొద్దిగా ఈ బిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాథ్ ఇన్పుట్ ప్యానల్ హ్యాజ్ కమ్ ఇన్ టు ద యూజ్ ఫ్రమ్ విండోస్ సెవెన్ మనకు విండోస్ సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి ఈ మ్యాథ్ ఇన్పుట్ ప్యానల్ అనేది మనకి యూసేజ్లో ఉంది బిట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి రేపు కోచ్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఈవెన్ విండోస్ యాక్సెసరీస్ మ్యాథ్ ఇన్పుట్ ప్యానల్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్షన్ ఆఫ్ విండోస్ అంటాడు సో అది విండోస్ ఆపరే సెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు కన్వర్ట్ ఎనీ వర్డ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ టు ఎనీ డిజిట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాథ్ సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు కన్వర్ట్ రైట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు కన్వర్ట్ ఎనీ వర్డ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ టు ఎనీ డిజిట్ ఆర్ మ్యాథ్ సో ఇట్లా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇది ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది అంటే స్టార్ట్ బటన్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ విండోస్ యాక్సెసరీస్ మ్యాథ్ ఇన్పుట్ ప్యానల్ సో ఇట్లా వస్తుంది ఇక దీని తర్వాత స్పిన్నింగ్ టూల్ అని ఉంటుంది స్పిన్నింగ్ టూల్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రింట్ స్క్రీన్ అన్నట్టు మనకు కీబోర్డ్ పైన మీకు ప్రింట్ స్క్రీన్ అని కూడా ఉంటుంది ఆ కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ పైన ఒక కీ ఉంటుంది ప్రింట్ స్క్రీన్ అని ఆ ప్రింట్ స్క్రీన్ని మనం స్పిన్నింగ్ ప్యానల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఆ స్పిన్నింగ్ ప్యానల్ కూడా ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ దానికి సంబంధించి స్పిన్నింగ్ ప్యానల్కి సంబంధించి ఓకేనా రైట్ సో తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే దీంట్లో మీరు పాయింట్ కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వీ కెన్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇక్కడ ఎస్ఎస్ అంటే స్క్రీన్ షాట్ అని ఇచ్చాను స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్
జంక్ ఫైల్స్ కుకీస్ మనం కుకీస్ని కానీ జంక్ ఫైల్స్ని కానీ సో ఇట్లాంటివి ఏదైనా టెంపరీ ఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా డిలీట్ చేయాలి అని అంటే డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే కంప్యూటర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మనకు కుకీస్ జంక్ ఫైల్స్ ఇవి ఎక్కువ స్టోరేజ్ అవ్వడం వల్ల సో మనకు కొంత పర్ఫార్మెన్స్ అనేది లైట్గా డిక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది సో అట్లాంటి కేసెస్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లీన్ అప్ దిస్ అంటే సో వీ గో విత్ డిస్క్ క్లీనప్ సో హౌ టు ఓపెన్ ద డిస్క్ క్లీనప్ అంటే స్టార్ట్ బటన్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ విండోస్ యాక్సరీస్ సిస్టమ్ టూల్స్ డిస్క్ క్లీనప్ నో దిస్ ఈజ్ ద వే టు ఓపెన్ ఫర్ దిస్ నెక్స్ట్ డిస్క్ డీ ఫ్రాగ్మెంట్ సో డిస్క్ డీ ఫ్రాగ్మెంట్ ఈజ్ ద టూల్ ఆఫ్ విండోస్ యాక్సరీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అరేంజ్ ద సేవ్డ్ ఫైల్స్ ఆర్ ఏ ఫోల్డర్స్ ఇన్ ఏ హార్డ్ డిస్క్ అంటే డిస్క్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫోల్డర్స్ని ఫైల్స్ని డిస్క్లో హార్డ్ డిస్క్ మీద ఎట్లా అంటే ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తాం అన్నట్టు ఆర్డర్లో ఆ ఆర్డర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి ఫ్యాట్ అండ్ ఎన్టీఎఫ్ఎస్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఎన్టీఎఫ్ఎస్ అంటే దీన్నే మనం ఫైల్ సిస్టమ్ అంటాం ఫైల్ సిస్టమ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్నే పార్టీషనింగ్ ద డిస్క్ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాట్ ఉంది ఇక్కడ ఫ్యాట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీన్ని ఫైల్ అలోకేషన్ టేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు సో దిస్ ఈజ్ ఫైల్ అలోకేషన్ టేబుల్ రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎన్టీఎఫ్ఎస్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఎన్టీఎఫ్ఎస్ అంటే నా దిస్ ఈజ్ న్యూ టెక్నాలజీ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటాం సో న్యూ టెక్నాలజీ ఫైల్ సిస్టమ్ ఓకేనా సో న్యూ టెక్నాలజీ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది కూడా దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది మరి ఇది వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ అనదర్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డిస్క్ డీఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే నా దిస్ ఈజ్ పార్టీషన్స్ ఆన్ ద హార్డ్ డిస్క్ మనకు హార్డ్ డిస్క్లో పార్టీషన్స్ అనేది కూడా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సి డ్రైవ్ డి డ్రైవ్ ఇ డ్రైవ్ ఎఫ్ డ్రైవ్ అని ఇట్లా ఉంటాయి అట్లా మీరు జెడ్ డ్రైవ్ వరకు తీసుకోవచ్చు జెడ్ డ్రైవ్ వరకు కూడా మీకు బై డిఫాల్ట్ సి డి నుంచే సి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది మరి ఏ అండ్ బి మీరు జనరల్గా ఏ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో చూసినా ఇవి కనబడవు ఇవి ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి ఒకటి ఫ్లాపీ ఉంటుందండి ఒకటి ఫ్లాపీ దీంట్లో ఒకటి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైవ్ క్వార్టర్ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఇవి వచ్చేసి ఏంది అంటే స్లాట్లో ఇవి బై డిఫాల్ట్ డిజేబుల్ చేసి ఉంటాయి సో మనం జనరల్గా ఏదైనా బూటబుల్ డివైస్ లోడ్ చేసినప్పుడు ఇవి ఎనేబుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది తర్వాత ఇవి ఆటోమేటిక్గా డిజేబుల్లో ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఎనేబుల్ డిజేబుల్ అనే దేంట్లో ఉంటాయి అంటే ఏ అండ్ బికి సంబంధించి ఇది బయాస్ అని ఉంటుంది సిస్టమ్ బయాస్ సో సిస్టమ్ బయాస్లో వీటిని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు డిజేబుల్ చేసుకోవచ్చు బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ మనకు జనరల్గా మీకు కొద్దిగా కమాండింగ్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి మీరు సీమాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓపెన్ చేయొచ్చు సీమాస్ అని ఉంటుంది సిస్టమ్ సీమాస్ ఆ సీమాస్ సెటప్ ఏదైతే ఉంటుందో మీరు ఆ సీమాస్ సెటప్లో కనుక మీరు బూటింగ్ డివైజెస్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దాంట్లో ఏ అండ్ బి మీకు కనిపిస్తాయి ఓకే ఈ దీస్ ఆర్ అలోకేటెడ్ టు ద బూటబుల్ పర్పస్ అండ్ బూటింగ్ డివైజెస్ మనకు సీమాస్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కాంప్లిమెంటరీ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీ కండక్టర్ డివైజ్ అలోకేషన్స్ అని సో నా దీస్ ఆల్ ఆర్ ద విండోస్ యాక్సెసరీస్ కాంపోనెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ ओके सो विश यू गुड लैक टू आल रईट प्लीज षेर अं सब्सक्रैब अवर् ानल सो इक मन को क्लीयर का दी संबंधी नैन ओवराल नैन कंप्लीट वीडियो कंप्यूटर अवेरने सिलबस टीएसएसपीडीसीएल की संबंधी कंप्लीट नप्लान इंका अडिशनल टापिक कामेंट्स सो विश यू गुड लैक टू आल थैंक यू एवरी वन थैंक यू आल